Ahora nos rapean si no hablan de pistolas que son TNT y que, que la corren a una sola. Le voy a dar banda con tu y pasola. Pero si chocan de gratis, le van a salir estas dos bolas. Demasiado talento que tiene este debilucho. Ustedes sueltan mucha baba, yo suelto mucho cartucho. Se soltó el rapero que aquí toda la letra se le embucho. Ey, ya la dejamos ey, ahí, la dejamos ahí. El tipo mete el ritmo como es. Hola, ¿qué tal, mi gente? Gracias por ver un nuevo video de Christian Blen. En esta ocasión, mi gente, me encuentro con un nuevo talento que dice que va a romper el vientre pedazos. Bueno, voy a improvisar aquí al aire libre. Vamos a ver qué es lo que es con ustedes. Vemos, Pablo, ¿qué tal te sientes? ¿Qué lo que es? ¿Qué A ti, eh, tiene un viaje de seguidores, muchachos. Mira, ve. Eh. Vemos, eh, Pablo, ¿cómo tú te sientes en este grandioso día? Estamos heavy, estamos heavy. Primero dándole la gracia a Dios después a ustedes. Ven acá, Bebo Family. ¿Qué tiempo tú tienes? Tú eres jovencito, se te nota. 16 años yo tengo. ¿Y en la música qué tiempo tienes? En la música yo estoy como desde los, desde los 13 años estoy yo en la música. ¿En serio? En serio yo estoy como desde los 14 por ahí. ¿Y qué te inspira? Ponte aquí. ¿Qué te inspira a, a tú ser cantante? En verdad, en verdad, a mí me empezó a inspirar. Fue Rochi, cuando Rochi estaba sacando los besos en Franelito y vaina. Porque yo no sabía en verdad que yo tenía ese talento, nada, no, tú me entiendes. Yo vi a Rochi ahí, vi que Rochi estaba componiendo verso duro y me fui llevando de eso y fui metiendo manos heavy, tú me entiendes. Entonces tú copiabas un par de versos de él, lo tirabas, veía que, 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 que te gustaba la vuelta. No, yo me ponía a componer como, como con el flow de él. El flow de él, lo que él cantaba, vivencia y vaina, tú me entiendes. Sí. Vamos ya no para acá, que ya está haciendo como un solcito ahí para que no nos quememos bien quemados. Póngase aquí, muchachones, aquí atrás. El que se queda al lado mío. Eh, Bebo. ¿Y tú has subido en tarima ya eh, alguna vez? En tarima, yo subí una sola vez a un concurso, subí ahí. ¿Y cómo fue esa sensación? Porque la primera vez en tarima es una sensación que no se olvida. Fue heavy, medio nervioso, usted sabe, por primera vez, pero fue heavy. Yo veo que tú no te sientes nervioso hoy, según lo que yo, lo que yo veo, veo que el tipo ya está como, como seteado. Estamos heavy, estamos heavy, ready. ¿Cuál es el que tira el vídeo aquí? Hey, este. Ese es. Vamos a poner a prueba su talento ahora mismo, entonces. Cuenten conmigo. En 3, 2, 1, tiempo. Dale, a ver. Dice. Ah, ¿y cuál es la para? Conmigo no te compara, que yo tengo un flow alante. Lo tuyo es cuchara, yo estoy escribiendo música, tú fumando chimbalas, con ese sucio que tú tienes, cualquier mujer se te embala. Ah, malo eres tú si fuera yo ni me tirara, estoy sonando en todos los lados como la chapa de la mara. Yo compro de tu aunque la compra me salga cara y tú damas con una dema mirándome a la cara. Por eso fue que te me empanté, yo estaba heavy con tu novia, pero me desencanté, empecé dándole con el rip y ya quería con los pies. Esa tipo una maniática, me tiro y le dimos de una vez. Por eso. La... El día, ¿eh? ¿Aplausos y qué? Ey, el tipo me sorprendió, no, no, un psicópata, de casi de todos los talentos que yo he entrevistado, usted es uno de los más duros que he improvisado, me di cuenta. Bebo, ¿tienes talento tú? Gracias, tú sabes, estamos trabajando para eso. Ve acá, cuando tú estás componiendo, ¿cuáles son las cosas que, que te llegan a la mente? No, en verdad... En, yo así, comp componiendo música, eh, yo tengo que estar demasiado inspirado en una cosa. Tengo que estar muy inspirado en una cosa. Un ejemplo, cuando tú haces una canción, no te llega a la mente, coño, esta canción vamos a ver si se me pega para que yo me compre un carro que yo sueño, algo así, ¿no te ha llegado eso? Me ha llegado un par de veces, sí, tengo un par de música ahí que vienen, vienen por ahí, para de proyectos duros. Eh, de esos proyectos, de esos proyectos, ¿cuántas? O sea, en esos proyectos, en ese proyecto que diga, vamos a buscarlo todo, ¿cuántas canciones hay? ¿Cuántas canciones? Hay como cuatro, cuatro o tres músicas tengo. Ahí. Tres, tres músicas tengo ahí. Durísimo. Ok, ok. Mi gente, a mí me gustó la vaina. ¿Tú crees que ahorita podamos tirar un par de... de, de, de? Palma. Tirame un palma. Hay palma ahí guardado. Ve acá, ¿no hay uno aquí que, que, que sepa rapiar también? Para que lo ponga. No hay nadie. No. no. Ve acá, vamos a preguntar a, 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 a los panas tuyos, los que han estado contigo, ¿qué ellos opinan de ti? De ti? ¿Qué te opinas de vos, family? Duro, el mejor. ¿Tú crees que es el mejor de Moca? Claro, 100%. ¿Y usted qué opina? Bueno, el sazón que tiene Bebo Family es un sazón demasiado único. Porque, hey, cada vez que se pone rápido ¿ve? en el liceo allá, uno siempre busca gente para ver, que salga con, para ver quién sale con él. Pero, lamentablemente, no existe. O sea, en freestyle, el tipo, nadie sale con él. ¿Qué te opinas de esa vuelta? Adoro también, adoro. Tú, tú pareces como familia de Bebo Family. Ellos dicen que yo soy mano de ellos, pero somos amigos. ¿Ustedes lo que son amigos, eh? Somos amigos. 
Pero ustedes se parecen los dos. Eso ha dicho mucha gente. Manín, dime, háblame de ti. Tiene un flow también como de ti, tirando como a rapero y entre dos. Háblame de ti. Eh, bien, bien, heavy. Pero vamos, vamos a probar un ching rapeando. ¿eh? No, no se puede probar. No, 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 no. No, no me sale. No le sale, no le sale. Háblame de ti. Este tiene un flow como de gante, como de tigre. Dame, dame luz. No, es un psicópata y tigre, es un psicópata de carajito, es que dáisela. ¿Tú crees que si la oportunidad llega, tú crees que él rompa? Pues romper porque tiene talento, pila de talento tiene. Eh, hey, atención a la gente que firma nuevo talento. Vamos a ver si chamaquito me di cuenta del primer verso que tiró. Qué duro. Este es como, como, como tu promotor. Este fue que estábamos allí, mi gente. Vamos para acá, donde estábamos ya sentados, eh. Se apareció que llegó del liceo y me dijo, oye, hay que hacer una entrevista de Bebo Family. Yo no lo conozco a él. Yo dije, coño, pero el chamaquito confía en Bebo Family. Y dije, pues vamos a meter mano, vamos a meter mano. Claro, claro, nosotros confiamos. Nosotros siempre vamos a seguir para adelante. Tengamos una cuenta de TikTok ahí, que subamos un video que se llama Bebo Family. ¿Y tú crees que si él se pega, Bebo Family, tú tienes que estar muchacho por lo menos laqueado a todito y tú te pegas? Todito, todito. han estado conmigo bacanamente y han metido mano demasiado heavy en la carrera mía. Ustedes tienen, mira, ellos tienen, ya que te están apoyando, que aprender un poquito de música y vale, ya yo sé que te rapea, pero estos muchachos tienen que ponerse a punchar computadora y aprender a hacer pit y vaina. Es el que me, ese es el Jeff Phil, él me edita los videos. ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Jeff Phil, Jeff Phil. Ah, pero ven acá, manín. ¿Tú te dedicas a, 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 a la edición de videos y sabes editar bien? Yo edito bien, yo me defiendo ahí. Y mayormente yo lo hago con el celular mío, que yo grabo y cuando hacemos un, cuando hacemos un video, yo agarro por el celular lo edito. ¿Qué teléfono tú tienes? Yo tengo un iPhone XS más. Ok, tiene buen procesador. Una pregunta. ¿No te gustaría a ti pertenecer a un equipo grande de, 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 que tú tengas que editar los videos y la vaina? No sé la idea que se está formando desde ahora ya. Es un equipo grande. Si yo te dijera a ti, si yo te dijera a ti, ya que estamos aquí, que yo necesito una gente en el equipo que edite los videos, ¿tú te atreverías a pertenecer al equipo de Christian Blake? Claro. Y así te apoyas más a Bebo Family. Un problema. Mira, vamos a hablar de eso después detrás de cámara. Bebo, vamos a seguir con Bebo Family. Bebo Family, eh, tu historia, ¿cómo nace? ¿Cómo nace esa vuelta eh, de, 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 de chiquito? Porque ya tú dijiste que es de Rochi, que, que viene la vuelta, pero, pero la, tu, tu infancia, ¿tú bregabas con música o fue nada más cuando salió Rochi? No, 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 porque en verdad yo siempre he sido un chamaquito tranquilo de la casa, tú me entiendes, mi papá ahí arriba de mí, vaina, pero... Yo siempre cantaba, yo agarraba, ejemplo, yo agarraba y ponía en la bocina una pita y vaina así, me ponía a rapear, pero yo rapeaba, yo rapeaba así sin, sin, sin componer, yo rapeaba así arriba de la pita y ya, pero como cuando tenía 14 años me puse a componer y vaina y tú sabes por qué. Y le caí atrás Roche. Le caí atrás Roche. Vamos a tirar un verso de esas canciones nuevas tuyas, vamos, prepárate, prepárate, prepárame el tigre que tire el vía ahí, cuenten conmigo, ya ustedes lo saben. Se lo vamos a dar, que lo he hecho también para atrás, que va que, a que sean los muchachos. En 3, 2, 1, tiempo. Dice, ah, 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 en este verso voy a poner. Dale, oye. Agárame, agárame. Dice, ah. En este verso, voy a poner todo el mundo en su puesto, tranquilo, si no lo amarro, para que se estén quietos. Yo no soy más que ustedes, pero yo implanto el respeto, ustedes son vasos plásticos y una liga concreto. ¿Y qué pasó? Dice que con esto de bolsero no pueden representar por arriba de este rapero. Yo soy el que pone el barrio en alto primero, ustedes son aspirantes, aspirantes a rapero. ¿Y qué es lo que pasa? La melaza pone sasa, mi ralo Carlos, de ustedes no suena ni en su casa. Prenda mientras le doy clase, también mientras se repasa. Si era fuera un pampo, yo vengo siendo como la... No tengo cadena, por eso es que no presumo, tengo mis pulmones buenos, por eso es que yo no fumo, letra por mi mente el único que yo consumo. Mientras ustedes están malitos, yo les voy dando su sumo. Ahora no rapean si no hablan de pistolas que son TNT y que, que la corren a una sola. Le voy a dar banda con tu y pasola. Pero si chocan de gratis, le van a salir estas dos bolas. Demasiado talento que tiene este debilucho. Ustedes sueltan mucha baba, yo suelto mucho cartucho. Se soltó el rapero que aquí todas las letras se le embucho. Eh, ya, dejamos eh, ahí, dejamos ahí. El tipo mete el ritmo como es. Yo estaba bailando detrás de cámara, que el tipo como que me induce esa vuelta. Vamos para acá, que hace un solazo ahí, mi gente. La paloma están tirando. Oye, el que paloma dice que una paloma le cayó como algo raro ahí. Y tú te pusiste a. a, a... Ay, no, esa maldita paloma no me cayó contra aquí. Mi gente, esto es en vivo, esto es en vivo. Veo family, coño, veo family, pero tú tienes un arte brutal. Eso está ahí. Ey. Bueno, yo creo, yo creo que. Que hasta los lo, lo talentos viejos de Moca. Tienen que, tienen que cuidarse en esta vuelta. Porque Bebo Family como que tiene un flow demasiado duro. 
Demasiado. Bebo, ¿qué tú opinas tú mismo de ti mismo? A mí mismo. Full al 100. Yo siempre lo digo, a los muchachos se lo digo. Yo vivo subiendo vainas así en Instagram y vainas. Y yo, yo lo digo, el mejor rapero moca. Tú eres el mejor rapero, ¿tú te consideras? No hay comparación conmigo aquí. Mi gente, yo lo considero creo que uno de los mejores. No sé todavía porque tengo que seguir haciendo entrevistas y probando. Pero hasta el momento el que uno de los que rapea más bacano es él. Hasta el momento es él, no es que bulto. Eso está ahí. Tienen que ponerse la pila, ustedes están lentos. Bebo, a nivel de, de tú sabes que siempre uno noviecito, ¿no? Tú tienes ya tu noviecito, Ibai. No, 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 no estamos en eso, nada ahora. Y en el artitaje no te caen atrás, la muchachita y la vaina, no te caen atrás. Ellos hay pay ahí que le hacen el coro a uno, ¿no te me entiendes? Pero uno no está de que en freeza nada con mujeres. Tú lo que estás es para tu música puesto al 100%. Mi música puesto al 100%. No se puede decir ahí 100%, nada, ¿no? porque vamos, vamos a decir un 90%. O sea, que hay parte que, que no se cuenta, ¿no? En ese transcurso de la música, eh, hay momentos también que son buenos, pero hay momentos de decepción. ¿No te has decepcionado alguna vez que tú dices, guarda esto o algo así? Demasiadas veces eh, esos muchachos, mira que están ahí. Ahora mismo no, porque ahora mismo yo estoy dando todo lo que pueda. Ahora mismo yo estoy con el, con el muchacho ahí soltando fritales casi mente como que dice tres veces a la semana. Sí. Soltando muchos fritales a Tito, Instagram y van así. Pero me han llegado un momento así, los muchachos me dicen que no, que, que eso hay que trabajar y para llegar. Pero estamos aquí plantados, gracias a Dios. Yo te aconsejo que no te que no desmaye, como dicen, que tú muchachos sí, te sigan dando la fuerza así como te la están dando, porque la vida es un veremos, nadie sabe si todos empezaron relajando y checho, ahorita se vuelve un, el tipo un artista grande liga internacional, pero en Moca mi gente tiene como 30 o 40 <risa> o 40 años que no se pega un artista, tal vez, tal vez Dios me escucha y mediante el proyecto que yo estoy haciendo, que estamos apoyando a los nuevos talentos, viene y se pega uno, nadie sabe. Bebo, tú tienes, tú tienes fe en ti mismo, me di cuenta. Tengo fe en mí mismo. Si tú te pegas, hay una, una, eso es como el pero. Si tú te pegas, ¿qué sería lo primero que tú dirías? Yo tengo eso en mente de hace mucho, que me pegué, eso es lo que voy a comprar o eso es lo que voy a hacer. En verdad, en verdad, yo agarro y me pego y yo lo que voy es primero invertir en mi carrera, ¿usted me entiende? A las que llaman heavy. Pero si ahí queda algo, yo le quiero poner a la vieja heavy, ¿tú me entiendes? A la vieja y el viejo tengo que poner los heavy. Pero invertir en mi carrera primero. Ok, ok, ok. A nivel de montura, ¿no te llegaba a ti? Coño, yo me pego a comprar tal vaina. Yo soy Tony Bay Roche, una merced, lo mismo que él tiene. Tony Bay Roche. Pero tú, tú no puedes copiar al otro, tú tienes que seguir tu, 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 tu forma. En verdad no copian, en verdad es que el loco tiene talento. Tiene talento, ellos, pueden, ellos saben que yo soy demasiado fui con Roche. Yo estoy, tengo una colaboración ahí que estoy en espera de Roche y yo hablé con él ahí. Oh, o sea, que ya te hablaste con Roche, a ver si te quiere dar la mano. Estaba hablando con, con el... El manager de, el manager no, Bucking yo creo que se llama. Estaba hablando con él, estoy en círculo de espera todavía. Mi gente, si Rochi ve, mándenselo a Rochi, etiqueten a Rochi, mi gente. Vamos a apoyar a los nuevos talentos, compartan este video, tal vez le llega a Rochi, Rochi se, se conduele y quiere hacer un, un tema con él. Entonces, si viene Rochi y te, te, te tira, más o menos, ¿qué tú le dirías a la primera vez que tú lo veas de tú a tú? Hay que ver. Un momento, ya, hay que ver. Te frisa tú cuando viene a ver. Te frisas, sí. Y un ejemplo, ya tú estás con Roche ahí, vaina. Eh, más o menos, ¿qué estilo te gustaría a ti? Más o menos, una, el tipo de canción que tú que te gustaría como hacer con Roche, Marianteo, eh, algo como un dembow, que Un dembow con Saoco, lo que él sabe hacer, un dembow con Saoco. Los dos montados, es durísimo cada vez. Pero vamos a hacer un dembow ahora, tú no has tirado dembow. ¿Tú sabes tirar el video como tipo de embo? Pues vamos a dársela, vamos. En 3, 2, 1, tiempo. Dame ah. Oye, ah, ay santo, Dios mío, que así cale. Dime que tú quieres que frene con los pedales. Estamos haciendo pile vuelta, ya bajamos los metales. Cuando saco eso, le sale respetame. Bajamos a la 40, los bloques que están fogón. Un metal que se me nota por arriba el pátalo. Tengo pile malo, coro que han salido en televisión. Siempre moca, pues si se tira la dirección, tengo pila de visión. Tu mujer que tiene una obsesión, loca por hacerlo con este rogolón. Le borracho con el wiki, después le meto el ron. En par de minutos lo estoy hablando con el cascón. Es que tengo pile gata que quieren chocar conmigo. Te estoy hablando mentira. Yo salgo en la jipeta, saben que lo que conmigo viviéndome la de Tony, yo no brego con kilos. No me entiendes. Ey, Ay, mi gente, el tipo. Tú tienes algo con Manín. Ya que tú quieras un dembow con Rochi, tú tienes que ya escribir un dembow para ti. Un dembow heavy. Yo, yo tengo un dembow ahí grabado. Yo grabo con Emi Production, chamaquito duro. Eh. ¿Con quién? Emi Production. DJ Emi en la casa. 
Ese es ese de lo mío personal. DJ M en la casa. Mándame un saludo ahí a DJ M. Eh, mi M, que lo que, tú sabes que lo que es. Dándote lo que te merece, respeto. Ah, ya que hablaste de DJ M, DJ M me, me ha hecho cuatro B para entrenar en la cabina haciendo freestyle. Eh, mi M, es de lo mío personal. Y te voy a invitar a ti para que tú también te montes en eso B y lo rompa en cuatro pedazos, como digamos. Eh, algo que quizá yo no te he preguntado, que tú quieras decirle al público ahí. No, to heavy. To heavy. To heavy. Mi gente, eh, para tener una segunda ocasión, la vamos a terminar aquí, pero yo quiero que tú termines la entrevista con un verso que rompa. Oye, tira ese vi, oye, con tu flow del mundo. Bueno, mi gente, me voy a despedir para dejarlo a él cantando. Eh, pero repitan conmigo. Claro. Vamos a repetir conmigo. Repitan conmigo. C.B. C.B. Christian Blay. Christian Blay. La combinación. La, la combinación. combinación. Ah, ya la saben. Se la vamos a dar en 3, 2, 1. Tiempo. Oye, dice. ¿De qué te puedo hablar? Que no sea de mi vivencia. Llena de malocor y delincuencia. Te hace una palomería, pero sin darte advertencia. Y cuando te ellos te cogen como competencia, pero yo no. Yo estoy puesto para lo mío. Me puse para el dinero y ya me quité de los líos. No quiero coro, compañita, malo agradecido. Que tú le das lo tuyo y después dicen yo mejor le di lo mío. Así no se camina entre dos hermanos. El nombre es lealtad, yo me lo guata tú en la mano. Quiero ser una leyenda como el mono y cirujano. Pero contigo al lado, ¿quién progresa, mamá? Aunque tengo lo mío, el billete a mí me llueve. Tengo la llave de la casa, nada más falta la Mercedes. Pile bendiciones están llegando, no se desesperen que yo estoy en un proceso de despegue. Y me di cuenta que nada es lo que aparente. Que tú piensas que más vale, no te cuenta ni una menta, tú me entiendes, por ahí va. Ahí. Hey, familia en la casa C.B. Cristian Blay, ya.